కనుల దానా నీ విలువ చెప్పుమైన నా ప్రాణం ఇచ్చుకోన నీ రూపు చూసి హానెస్ట్ గా చెప్పండి ఎలా ఉంది లొకేషన్ ఎలా ఉంది మన బొక్క వచ్చి రోడ్ ఎగరైపోతున్నా హాయ్ ఈ సినివారం మెల్బోర్న్లోని మనం ఇక్కడికి ఫెడరేషన్ స్క్వేర్ అంటే పద్దెనిమిదో తారీఖున సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఏడు అంటే ఎనిమిది ఆ మధ్యలో మనం ఇక్కడ కలుసుకుందాం ట్రామ్ ఉన్నది అండ్ తర్వాత లోకల్ ట్రైన్ ఉన్నది అండ్ బస్సులు ఉన్నాయి కార్ పార్కింగ్ చాలా ఇబ్బంది అంటే ఆ మూల నా కోసం కార్ పార్కింగ్ ఉంది ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ దూరంలోనే అది కూడా పేడే ఉంటుంది కొంచెం దయచేసి రండి ఎప్పుడు చెప్పినట్లే మీ పప్పులు మీ వాటర్ బాటిలు అన్నీ మీవే మీరు నాకేం తేవద్దు మేము నీకేం ఇవ్వను ఓకే మర్చిపోకండి సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఏడు వరకు ఈ ఫెడరేషన్ స్క్వేర్ మెల్బోర్న్ ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి లగేజ్ ఎత్తుకున్న వేరే దేశం వెళ్తాం అంటే లేదండి సిడ్నీలో దండయాత్ర అయిపోయింది సిడ్నీ వదిలేసాం సిడ్నీ చూసేసాం ఈ ఆస్ట్రేలియా రాజధాని క్యాన్బెర్రా అని చూసేసాం ఇప్పుడు మనం మెల్బోర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం మెల్బోర్న్ ఎక్కడి నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్లు ఉంది బస్సుకైనా ఒకే రేటు కొంచెం తక్కువ కానీ మనం వెయ్యి కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి ఒక పన్నెండు గంటలు అండ్ ట్రైన్ కూడా అదే రేట్ ఉంది ఫ్లైట్ కూడా అదే రేట్ ఉంది ఫ్లైట్ అదే రేట్ ఎప్పుడు ఉంది అర్ధరాత్రులు ఉంది నేను పొద్దునంతా రోడ్ల మీద గట్ట కూర్చొని రాత్రి మాత్రమే బస్సు ట్రైన్ రేటు బస్సు రేటు ఉంది అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఉంది ఇక్కడ నుంచి సో నేను అది బుక్ చేసుకున్నాను అనమాట వెళ్ళబోతున్నాను అవును చెప్పడం మర్చిపోయాను ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ వర్క్ హాలిడే వీజా అని పెట్టింది అనమాట వర్క్ హాలిడే వీజా అంటే ఏం లేదండి ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళకి మీరు వచ్చి ఈ దేశంలో సంవత్సరం పాటు పని చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా తిరగచ్చు అనమాట గంటకి పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారు మినిమం ఇక్కడ గంటకి పదిహేను వందల రూపాయలు ఆ మిగతా వివరాలన్నీ నేను తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందైతే మనం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఓడి అమ్మ నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి వర్షం చూస్తే ఎలాగుంది ఎలా వెళ్ళాలో ఏంటో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు సో స్టేషన్కి వచ్చాను మీరు నమ్మరు వర్షం దొల్లగొట్టింది అమ్మ బాబాయ్ మామూలుగా లేదు ఈ స్టేషన్ ఈ ట్రైన్ ఎక్కి డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్కి నేను వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వచ్చింది ఉజ్మొండ వెల్కమ్ టు డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ సో నేను బుక్ చేసింది ఏంటంటే జెట్ స్టార్ అనమాట యాక్చువల్గా పద్నాలుగు గంటలు మన బస్సులో ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ వెళ్తున్న దారిలో ఒక వే లక్షల కొద్ది కంగారులు చచ్చిపోతూనే ఉన్నాయి ఆ శవాలను చూసుకుంటూ వెళ్ళడం నాకు మొన్నే కేన్బాగా వెళ్ళేటప్పుడే పాపం అనిపించింది ఇటు వంద సేవలు అటు వంద సేవలు బోల్డు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు రే నాయన సేమ్ అదే డబ్బులు ఏ రేట్ అయితే నేను రాయం పళ్ళు కొడగొట్టుకోవడానికి అని చెప్పి పద్నాలుగు గంటల బస్సులో ఉండే కన్నా గంటలు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండడమే ఆ ఫ్లైట్లో ఉండడమే మిన్న అనిపించింది అయినా నేను అలాగే పొద్దున్నంత రోడ్డు మీద ఉన్నాను ఎందుకంటే హోటల్ పది గంటలు చెకౌట్ చే హాస్టల్ పది గంటలు చెకౌట్ చేసేయాలి కదా కాదు సెక్యూరిటీ చెకప్ అయిపోయింది ఎక్కడైనా ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఎవరు ఉంటారండి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు అంటే మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఇండియన్సేనండి నిజంగా మీరు నమ్ముతారా నమ్మరు ఎయిర్పోర్ట్ అంతా ఇండియన్స్ అక్కడక్కడ చైనీ వాళ్ళు నిజంగా అంటే నేను చెప్తున్నాను అంటే నా దృష్టిలో ఏంటంటే వీళ్ళు చదువుకోవడానికి వచ్చి ఇంకెక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు చాలా బాగుంది కంట్రీ అయితే బాగుంది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బాగుంది కరప్షన్ లేదు వచ్చి అందుకే ఇండియన్స్ చైనీస్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి స్కిల్డ్ బేస్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకొని కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళు మిగతా దేశం వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళంతా రెఫ్యూజీస్ అంటే చాలా దేశాలు రెఫ్యూజీస్ అంటే ఆ దేశం మేము వెళ్ళాం మాకు మాకు థ్రెడ్ ఉందని చెప్పి ఉండిపోయిన వాళ్ళు చాలా సిరియా వాళ్ళు టర్కీ వాళ్ళు చాలా దేశాల వాళ్ళు స్కిల్ నాన్ బేస్ అయినా తొడాస్ అయినా వచ్చి రిఫ్యూజీ వేసే మీద వచ్చేసారు వాళ్ళు కొంచెంమంది పంజాబీ వాళ్ళు అలా అలా అనమాట షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఇండియన్స్ అండి షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఏంటి అందరూ మచ్చుకి కూడా తెల్లలు కనబడట్లేదండి అందరూ మన వాళ్ళే ఉదయమ్మ ఏం కూడా అందరూ మన వాళ్ళే నా ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ అని నా అంచనా ప్రకారం కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ పది సంవత్సరాల్లో ఆస్ట్రేలియా ఇండాస్ట్రేలియా అంటారు ఏమంటారు ఇండాస్ట్రేలియా కొన్న బాగుందా తక్కువలోని మంచి సోఫర్ ఉంటే వచ్చాయనా బాగుంది ఈ దొంగ నా కొడుకులు కింద చెక్ చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చి లగేజ్కి రెండు గంట రెండు కేజీలు ఎక్స్ట్రా ఉంది అరవై ఐదు డాలర్లు అంటే అంత అరవై అంటే ఆరు ఆరు ఐదులు మూడు వేలు ఎక్స్ట్రా కట్టమని అంటున్నాను ఫ్లాట్ రేట్ అట్ట రెండు కేజీలకి ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఈ సామాన్లు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవి తీసి పారదొప్పుతున్నాను మిగతా అవన్నీ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటున్నాను జోబులోని చూద్దాం ఏమవుతుందో టవల్ కూడా వేసుకుంటాను అప్పుడు చూద్దాం పెద్ద గొడవ అయింది
రెండు కెమెరాలు తీసాను ఎంత దెబ్బగా రెండు కేజీలు తగ్గిపోయి ఓకేనండి అన్నాడు నేను నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చమని పెద్ద గొడవ మొత్తం అందరూ నన్నే చూడడం అనమాట మనం మామూలుగా ఉండదు ప్రపంచ యాత్ర కూడా అంటే ఇన్ని దేశాలు తిరిగి మాత్రం తెలియదా మాకు లోకల్ కంపెనీ మన ఇండుగా కంపెనీ లాగా ఇండుగా లాగా వచ్చింది మన లగేజ్ వచ్చింది 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 ఎప్పుడు మనం భయపడకూడదు ఇప్పుడు ఇది ఇరవై కేజీలు లగేజ్ కెపాసిటీ నాకు ఇరవై కేజీల కెపాసిటీ అయితే వాళ్ళు ఎంత అన్నారు ఏడు కేజీలు ఇచ్చాను చెప్తే ఇందులో నుంచి తీసి ఇందులో పెడతాం కదా సడన్గా అలాగ అనేసరికి నేను ఏం చేశాను తెలుసా ఈ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు ఆ ఎమ్మ ఆ ఎమ్మాలు వెంటనే నేను అన్ని మొబైల్ అన్ని సామాన్లు తీసి జోబులు పెట్టుకున్నాను ఈ ఈ బ్యాగ్లను నీళ్ళు తాగిసాను ల్యాప్టాప్ చేస్తే పెట్టుకున్నాను పవర్ బ్యాంకులు మొబైల్ అన్నీ జోబులు పెట్టాను దెబ్బకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మామూలు మనత మామూలుగా ఉండదు అదే తెలివిగా ఉపయోగించుకోవాలా గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ మెల్బోర్న్ వచ్చేసామండి రాత్ర అందుకే హాస్టల్ చూపించలేదు లేట్ అయింది హాస్టల్కి ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చాం ఆ హాస్టల్ చూపిస్తే నేటి ఐదు రోజులకి ఐదు ఆరుల ముప్పై ముప్పై వేలు మనం చదివించుకున్నాం ఆరు ఐదుల ముప్పై ఆరు రోజులకి ఐదు వేలు చొప్పున ముప్పై వేలు ఇచ్చాం హాస్టల్ చూపిస్తాను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కూడా కదా హాస్టల్ ఐదు వేలు మళ్ళీ రూములో పది మంది ఉంటాం మా జీవితం పోలే చూపిస్తాను హాస్టల్ దీని తర్వాత జాబుల గురించి చెప్తాను మెల్బోర్న్ మెల్బోర్న్ లైట్గా ఒక రౌండ్ వేద్దాం అందాక రేపు మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ మెల్బోర్న్ సిటీ మెల్బోర్న్ అందాలు ద్రోన్ షాట్లు అమ్మో మామూలుగా ఉండదు రేపు మెల్బోర్న్లో మహాన్ నాయకుడు రేపు మామూలు తిరుగుతాం ఈరోజు అయితే ఒక రౌండ్ వేద్దాం హాస్టల్ అయితే ఒక రౌండ్ చూద్దాం కాఫీ అయితే బాగుంది తెల్లారి చలి గట్టిగా ఉంది అదేటో అమ్మ ఇక్కడ చలిగా ఉంది ఓకే లెట్స్ గో ఇంకా హాస్టల్ పేరు యాహా మెల్బోర్న్ సిటీ సెంటర్ మామూలుగా ఉండదు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హాస్టల్ లాగే ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇది అంతా లాబీ అనమాట లాబీలో అందరూ ఉంటారు కాఫీ షాప్లు అవి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం ఫ్రీ కాదు వెయ్యి రూపాయలు అనమాట ఒక అట్టుపండు ఒక యాపిల్ పండు పెడుతున్నారు ఇదిగా ఒక కాఫీ అది కిచెన్ రూము వంట వండి వండుకోవచ్చు సామాన్లు అన్నీ తెచ్చుకొని బాగానే ఉంది కిచెన్ పెద్దది చాలా పెద్దది ఇదిగో రూమ్స్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి అనమాట ఎవరి రూమ్లో వాళ్ళే ప్రతి ఒక్కరూను ఇది బాల్కనీ అనమాట రూము రూమ్లోని చాలామంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు అందుకే రూమ్ చూపించట్లేదు చాలా బాగుంది హాస్టల్ హే ఈరోజు ఎక్కడికో వెళ్దాం ఇంకెక్కడికో వెళ్తున్నాం దానికి గల కారణం ఓం భయ్య అనమాట నేను వీడియో చేసి మెల్బోర్న్ వచ్చానని ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టాటస్ పెట్టాను ఇంకా చూడకండి భయ్య నాకు సెలవు రా భయ్య అర్జెంట్కి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం భయ్య ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుల అదేనా సూపర్ లొకేషన్ బాగుంటది కాకపోతే ఇది రేపు వెళ్తా ఎల్లుండి వెళ్దాం అనుకున్నా నాకు ఈ రోజు పెట్టాడు భయ్య ఇంకెందుకు నడు అని చెప్పేసి బయలుదేరుతున్నాం రండి జర్నీ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి సూపర్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మొత్తం లైన్గా వర్షం దగ్గర నుంచి మంచి వ్యూస్ ఉంటాయి డ్రోన్ ఎగరేయకూడదు హెలికాప్టర్ జోన్ ఇది చూద్దాం ఏమవుతా అవుతుందో అంటే మనం వచ్చాం తవేళ ఆ పోస్ట్ నేషనల్ పార్క్ చాలా బాగుంటుంది లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ఓకే సార్ అంటే పాములు ఉంటాయండి ఆస్ట్రేలియా అంటే పాములు కదా కడిసి అత్తే గట్టిగా మామూలుగా ఉండవు అనమాట బుష్రాజులు నాగరాజులు వచ్చి కడిసి గలు అందరూ చూస్తున్నారు నన్ను ఇట్లా ఇలాగా ఎక్కడ చూసినా పాములు ఉంటాయి అంటున్నారు హాఫ్ ప్యాంట్ వేసుకొని వచ్చాను నన్ను కడిసి అత్తే నాయన ఏంటంటే గెంతడం ఇరుక్కు పాములు ఇరుక్క ద్రోణు ఇరుక్కు కుక్కలు ఇరుక్కు లొకేషన్ మామూలుగా లేదు చూపిస్తాను చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే కొట్టనమ్మా లైకులు లొకేషన్కి లైకులు కొట్టాలి మామూలుగా లేదు బాబాబాబా బుర్రపాడు తలనొప్పి నాయన నిజంగా ఆ రోజుల్లోనే తీశారు మణిరత్నం గారు సినిమా ఇక్కడ రేటు సూపర్ కదా అన్వేష అలా బాగుంది సూపర్ 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 మామూలుగా లేదు నాయన అందమే అందం చూద్దాం సందు నేను చూద్దాం సందు సందుతో ఎగరేద్దాం చూద్దాం అలా అవుతుంది అది 
ఇప్పుడు లొకేషన్ నాటు నాటే నా చెప్పండి ఎలా ఉంది లొకేషన్ ఎలా ఉంది మామూలుగా లేదు కదా సూపర్ మామూలుగా లేదు ఇవన్నీ ప్లేస్ లో మనం కవర్ చేయాలి నీట్ గా స్కూటర్ ఆటో తెలియకుండా ఉంది భలే ఉంది మీరు అక్కడ చూసారు కదా తర్వాత ఇది రెండు లొకేషన్ అనమాట ఇలా చాలా లొకేషన్స్ ఉంటాయి పిల్లర్ పిల్లర్ బాగుంటాయి చాలా బాగుంటాయి వస్తాం సూపర్ 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 అబ్బాయి కాడిపోతున్నట్లు ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కదా మోర్తాని ఆఫ్రికాలో కూడా చూసాను కొండ కొండలాగే ఉంటుంది కొండ కొండ దిగువన ఇలాగా వాటర్ లీకేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది గాలిలో ఉన్న తేమ కెమికల్ రియాక్షన్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది అని అంటారు బాగుంది లొకేషన్ అయితే సూపర్ రా చిన్నే హైలైట్ రా చిన్నే ప్రపంచ యాత్రకు డ్రోన్ అల్బర్ డ్రోన్ అయితే మన ఓంకార్ డ్రోన్ మెగాట్రోన్ అని పేరు పెట్టాను అనమాట మెగాట్రోన్ దీనికే ఉంది డ్రోన్ ఇష్టం అంట సరదా నేను సరదాగా కొనుక్కున్నావా సూపర్ సూపర్ ఎంజాయ్ ఇంత లైమ్ స్టోన్ వాటర్ వల్ల ఇలాగ అయింది మీరు చూసుకుంటే పౌడర్ మెత్తగా ఉంది ఇదిగో పౌడర్ పిండి పిండిగా ఉంది ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు బిల్డింగ్ అంత డెలికేట్గా ఉంది చూసారా అద్భుతమైన ప్లేస్కి వచ్చాము లాస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చాం అదిగండి ఆ బొక్కలో నుంచి ఇప్పుడు డ్రోన్ ఎగరేస్తున్నాను చూ సూపర్ ఉంది చూడడానికి అయితే సూపర్ ఉంది మీరు నమ్ముతారన్నారు అలలు గుద్దేసుకొని కొట్టేసుకుంటా అదిగో చూసారా నిజంగా కొట్టేసుకుంటే ఓకే ఈ లొకేషన్ చూసేసి అలలు కొట్టుకోవడం చూసేసి మన ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా లైట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఓకే చాలా మూడు వందల రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు బయలుదేరాల అబ్బబ్బు అలలు చూడండి ఓడి అమ్మ కొట్టేసుకుంటున్నాం అలలు చూడండి ఓషే దీని తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోవడమే కదా నిజంగా అన్ని లొకేషన్స్ సూపర్ వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ ఓంకార్ బయ్ చెప్పాలి భయ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి లొకేషన్ తీసుకొచ్చు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన ఉన్నాయి నన్ను ఎక్కడికో తీసుకొచ్చు ఇప్పుడు తక్షణ కర్తవ్యం మనం డైరెక్ట్గా మెల్బోర్న్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ జర్నీ చూపిస్తుంది రెండు వందల రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు మూడు గంటల జర్నీ లెట్స్ గో మంచి బిర్యానీకి వెళ్దాం భయ్య తొలగొడేదాం ఓకే లెట్స్ గో సిడ్నీలోని పారామట్ట కొబ్బరిమట్ట అని చూసాం కదా అలాంటి ప్లేస్ ఇక్కడికి వచ్చినాం అనమాట చూపిస్తాను చూడండి షాక్ అవుతారు ఎన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయో దోశ అట్ట అండి ఇది దోశ అట్ ఎవర్రా ఇండియన్ మల్టీ క్యూజన్ అట జాతర ఇది మొత్తం జాతర ఇక్కడ బిర్యానీ అట హైదరాబాద్ బొమ్మ ఉంది అట బాబా హైదరాబాద్ బిర్యానీ మామూలుగా ఉండదు అట కుర్రోడు అంటున్నాడు సూపర్ మార్కెట్ పెట్టాడు ఏటమ్మా ఇంకా ఎవరు పెట్టలేదు అనుకుంటుంది మార్కెట్ సూపర్ మార్కెట్ ఉంది అయితే ఇక్కడ పువ్వులు దాన్ని అమ్మేస్తుంట పువ్వులు అవర్చి దగ్గరికి వచ్చాను స్మెల్ అయితే అక్కడ బొక్కలోకి వచ్చేస్తుంది చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి బొక్కల బిర్యానీ తిని మొత్తం ఊడ్చేద్దాం మామూలుగా లేదు బిర్యానీ వచ్చింది మన దగ్గరికి దమ్ బిర్యానీ నోరు ఊడిపోతుంది బాగా వచ్చి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయా లేదో చూసి చెప్దాం బాగుంది నాటుకోడి
సూపర్ బిర్యానీ తిన్నాక మంచి పాన్ బాగుంటుంది ఇదిగో ఛాయ్ అని దోశ రెస్టారెంట్ లో పాన్ అమ్ముతున్నాడు మెటాకి ఎలా ఉందండి ఈరోజు వీడియో బాగుంది కదా అసలు నేను ఎక్కడికో వెళ్ళాలనుకున్నాను నిజంగా ఓం భయ్య వచ్చి నన్ను ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్ళి మంచి బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సడన్గా అంత సినారియా అనమాట చాలా బాగుంది వాలుకాలు దాని ప్రేమికల రోజు సినిమా లొకేషన్ ఓకే ఇప్పుడు జాబ్స్ కొన్ని మాట్లాడుకుందాం అయి ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే రీసెంట్గా వర్క్ హాలిడే వేజా అని ఆ పెట్టింది అసలు ఈ విషయం నాకు ఎలా తెలిసిందంటే ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ బెల్జియం బెల్జియం డైమండ్ so you are uh, coming here like working yeah. holiday visa yeah exactly how much is the price the price is like 400 400 australian dollar 400 australian dollar ante man it's good yeah 20000 visa so you can work yeah. like part time and full time like 12 yeah. 12 months one yeah, year 12 months so you wow. can extend it you can extend it if you want yeah, yeah. and you can study also yeah for wow. maximum maximum you can study yeah, yeah. nice man so you can look a uh, better job huh? yeah yeah exactly chaala manchi job dorikindandi abbai ki hostel lo untadi idi ma hostel lo matta ammayila anamata room lo ee abbai nenu okkare untunna nice man congratulations once again thank you sure you gonna find a nice nice better job yeah, yeah, yeah. Huh? all the best all the best thank your you. career kada ఈ అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చింది అసలు యాక్చువల్గా హాస్టల్ రేట్లు అమాంతు ఇంత రేట్లు పెరిగిపోవడానికి ఎక్కడా ఖాళీ రేఖ రోజుకి ఐదు వేలు అండి మినిమమ్ సిడ్నీలో మూడు వేలు హాస్టల్ హాస్టల్లో ఒక రూమ్లో పన్నెండు మంది ఉంటాం ఒక రూమ్కి ఒక బెడ్ మూడు వేలకు అమ్ముతున్నారంటే ఏంటా ఈ క్రౌడ్ ఏంటా అంటే వర్క్ హాలిడే వీజా అని పెట్టారనమాట ఈ వర్క్ హాలిడే వీజా అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళు వచ్చి ఈ దేశంలోని పని చేస్తూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కావాలంటే చదువుకోవచ్చు పని చేసుకోవచ్చు ఇది పార్ట్ టైం జాబ్ ఇక్కడ మినిమమ్ శాలరీ ఒక గంటకు వచ్చేసి ముప్పై ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్లు అంటే మూడు పదిహేను వందలు ఒక గంటకు మినిమమ్ ఇస్తున్నారు మ్యాక్సిమం వేరే అనుకోండి మినిమమ్ అయితే అది స్టార్టింగ్ ప్రైజ్ అయితే ఉంది సో వీళ్ళందరూ కాఫీ షాప్లోని ఇప్పుడు నా హాస్టల్లో ఉన్న అబ్బాయి కాఫీ షాప్లోని ఇంకా అమ్మాయి మెక్డొనల్డ్లోని ఇంకా అమ్మాయి అందరూ ఎక్కడి నుంచి అమ్మంటే చాలా దేశాల నుంచి చెప్పిన తిరిగేయడం అయిపోతుంది ఈ సంవత్సరం మేము ఎంజాయ్ చేయడం అయిపోతుంది అని చెప్పి స్టూడెంట్లు ముప్పై సంవత్సరాల లోపు అనమాట వాళ్ళకి ఆఫర్ వచ్చింది సో ఈ దీనికి మన ఇండియాకి సంబంధం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ దేశం యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన ఇండియాలోనే ఉన్నారు ప్రజెంట్ మన మో మన ప్రధాని గారితో ఈ ప్రధాని మాటా మంత్రి జరుపుతున్నారు మాకు కూడా ఈ వర్క్ హాలిడే వీజా భారతదేశం భారతీయులకు కూడా ఇష్యూ చేయాలి అందులో కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మన అధిక జనాభా ఎందుకంటే వర్క్ హాలిడే వీజా వచ్చేసి వీళ్ళు ఐదు వందల డాలర్లు పెట్టారు ఏ ఐదు వందల డాలర్లు అంటే వంద డాలర్ ఇరవై ఐదు వేలు వర్క్ హాలిడే వీజా సో ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ సో మన కరెన్సీకి ఎక్కువ తర్వాత వచ్చి నువ్వు హాస్టల్లో ఉండాలి జాబ్స్ని ఎత్తుక్కోవాలి నీ టాలెంట్కి నీకేం దొరుకుతుందో ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళకి సో మన మనకి మన భారతీయులు అయితే కొంచెం లొసుగులు ఉన్నాయి సో అవి క్లియర్ చేసి షూర్ మనకైతే వస్తుంది సో వచ్చినప్పుడు మీరు రెడీగా ఉండాలి ఏముండాలి అంటే నీకు జాబ్ ఎక్స్పీరియన్సు మంచి ఎడ్యుకేషనల్ ఉంటే ఈ వర్క్ హాలిడే వీజా తీసుకొని ఇంకా ఇష్యూ చేయలేదు సమయం పట్టచ్చు అయ్యాక ఇది ఆల్రెడీ అందరికీ ఇష్యూ అయిపోయి చాలా దేశాలు వచ్చి అందుకే హాస్టల్స్ ఖాళీ లేవన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాస్టల్స్ ఏమీ ఖాళీ లేకపోవడానికి గల కారణం ఆ రేట్లు పెరిగిపోవడానికి కారణం ఈ వర్క్ హాలిడే వీజా ప్రతి హాస్టల్ జనాలు నిండిపోయారు అనమాట వర్క్ హాలిడే వీజా వర్క్ హాలిడే వీజా ఇంకోటి సార్ అది వద్దు సార్ ఆ వర్క్ హాలిడే వీజా కాకుండా ఇంకే వీజాలు చాలామంది అడుగుతున్న వీజా ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ వీజా ఈ అగ్రికల్చర్ వీజా అనేది స్కామ్ అండి ఇక్కడ వ్యవసాయం చేయిస్తామని చెప్పి అగ్రికల్చర్ వీజా మీద తీసుకొచ్చి బూకీలు ఆ ఏజెంట్లు చాలా డబ్బులు దొబ్బేశారు అగ్రికల్చర్ వీజాని వదిలేయండి ఇంకో వీజా ఏంటంటే స్కిల్ బేస్డ్ వీజా వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ నైన్ అని ఉంటుంది ఈ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కన్నా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ టెక్నికల్ వర్క్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఫ్లంబరు ఫిట్టరు తర్వాత ఎలక్ట్రీషియను గంటకి సాఫ్ట్వేర్ కన్నా ఎక్కువ అనమాట గంటకి వీళ్ళు ఐదు వేలు ఛార్జ్ చేసుకుంటారు ఈ కాఫీ షాప్లో గంట పచ్చి చేసిన వాళ్ళు గంటకి ఆ రెండు వేల రూపాయలు అయితే వీళ్ళు ఐదు వేలు గంటకి సో చూసుకొని ఎంత డిమాండ్ అంటే సో అదేంటంటే మీరు ఇండియాలో ఐటీఐ చేసి మంచి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఇక్కడ కంపెనీలతో మీరు ఇంటర్వ్యూ పాస్ అయ్యి అటెండ్ అయితే వాళ్ళు స్కైప్లో ఇంటర్వ్యూలు జరిగి తర్వాత మీకు వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ఇష్యూలు వీజా చేస్తే అప్పుడు ఆ వీజా తీసుకొని మీరు ఇక్కడికి రావచ్చు అది ఇంకో రెండోది ఏంటి అ
ట్రావెలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోలో నేను చెప్తాను ఓకే అది పక్కన పెట్టండి ఇంకోటి స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ తెలుసు స్టూడెంట్ మీద వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఇక్కడ మీరు ఇంతమంది భారతీయులను చూసారు కదా వాళ్ళంతా ఏదో రిఫ్యూజీ వీజాల మీద అక్రమంగా వచ్చిన వాళ్ళు కాదండి ప్రతి ఇక్కడ ఉన్న భారతీయులు ఎంత ఎంత భారతీయులు స్కిల్ బేస్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట అందరూ చదువుకొని మంచి జాబ్ సంపాదించి ఇక్కడే చదువుకొని మంచి జాబ్ సంపాదించి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఇంకా చూసారు కదా ఎక్కడ చూసిన ఇండియన్స్ గల కారణం ఇదే సో అదనమాట ఇంకో లూప్ హోల్ ఉన్నాయి కానీ అవి నేను చెప్పను అవి నేను చెప్పను అది నా ధర్మం కాదు ఉన్నాయి లూప్ ఎక్కడో లుసుగులు ఉన్నాయి అది మీరే తెలుసుకోండి అది నేనైతే చెప్పను అవి ఏంటి అలాంటివి చెప్పడం మంచిది కాదు అది ఎంక అలాంటిది ఎంకర చేయకూడదు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ మామ ఆస్ట్రేలియా అల్లుడు తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగోడు ఇవి నాకు తెలిసిన పేజెస్ అనమాట మీరు చూడండి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు ఏంటి ఇక్కడ వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి రూములు కానీ పార్ట్ టైం జాబుల విషయంలో కానీ అకామిడేషన్ కానీ చాలా విషయాలు అయితే వీళ్ళు చాలా పార్ట్ టైం జాబ్స్ కానీ చాలా విషయాలు వీళ్ళైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇమిగ్రేషన్లు కానీ కొన్ని కొన్ని తెలియనివి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అనమాట ఈ మూడు పేజీలు నేనే చూశాను నేను చూసి ఓకే బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది రాబోయే వాళ్ళకి రా వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ ఏదైతే చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ మూడు పేజీలు ఒకసారి చూడండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీళ్ళని అడగండి నేను ఆస్ట్రేలియా విషయంలో మోసం చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ బూకీలు కానీ ఏజెంట్లు కానీ టూరిస్ట్ వీజా మీద మీకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాబులు ఇస్తామని మోసం చేస్తాను అది ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు కళ్ళు కట్టినట్లు చెప్తాను ఇక్కడ టూరిస్ట్ వీజా రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బ్యాంక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గట్టిగా ఉండాలి నాది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గట్టిగా చూపించాను కాబట్టి నాకు ఇష్యూ చేశారు ఎందుకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి వీడు వచ్చి చూసుకొని టూరిజం చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడని సో ఈ ఏజెంట్లు ఈ బ్రోకర్లు మీకు ఏం చేస్తారంటే మీ బ్యాంకులోని మీరు ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తారో ఆస్ట్రేలియాలో జాబు అని చెప్పి పదిహేను లక్షలు తీసుకుంటారు పది మా ఫ్రెండ్స్ చాలా దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై మంది మోసపోయారు ఎలా చెప్తాను మీకు ఏంటి మీకు ఆస్ట్రేలియాలో జాబ్ ఉన్నది అంటారు జాబ్ పది లక్షలు జాబ్ పది లక్షలే కాకపోతే ఐదు నెలల నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీ అకౌంట్లోని మీ దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులు అది మీ దగ్గర నుంచి పది లక్షలు ఏదైతే తీసుకుంటారో ఆ పది లక్షలు మీ చేతితో మీ అకౌంట్లోనే వేయిస్తారనమాట అప్పుడు మీకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గత ఎందుకంటే వీళ్ళు టూరిస్ట్ వీజాకి గత ఆరు నెల ఆరు నెలలు వీజా అడుగుతున్నారు ఆరు నెలలు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతారు సో మీరు ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క నెల వేసుకుంటూ వస్తే ఆరు నెలలు అయ్యాక చూపించి వీజాలు అప్లై చేసేసి మీకు వీజా ఇంచు వన్ ఇయర్కి ఇస్తారు తొంభై రోజులు ఇక్కడ ఉండొచ్చు తర్వాత ఇంకో దేశం వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఆ వీజా మీద ఇక్కడికి చూసుకొచ్చి కూలి పనులకి నాలు పనులకి పెట్టేసి మీ దగ్గర డబ్బులు అయితే దొబ్బేస్తున్నారు కానీ అది చట్టరత్య నేరం టూరిస్ట్ వీజా మీద వచ్చిన వాళ్ళు టూరిజమే చేయాలి కానీ పని చేయకూడదు పని చేస్తే తీసుకెళ్ళి ఇండియాని అసలు చాలా చాలా తప్పు అదైతే మోసం జరుగుతుంది అది నా అది నా దృష్టిలోకి వచ్చింది సి నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఎడ్యుకేషన్తో మీ జీవితాలు మీ భవిష్యత్తులో మార్చుకోవచ్చు నేను ఎన్ని ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే నేను చదువుకున్నాను కదా నేను చదువుకున్న చదువే నా నేను పది మందికి చెప్పగల చెప్పగలుగుతున్నాను సో చదువుతో మీ పేదరికాన్ని మీ మధ్య తరగతి మీ భవిష్యత్తుని మీరు మార్చుకోగలరు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ విషయం పక్కన తోసేయండి కానీ మీ మీ భవిష్యత్తుని మీరు ఓన్లీ ఒకే ఒక వెపంతో మార్చుకోవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనే వెపంతో మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకొని మీ భవిష్యత్తుని మీ ప్రపంచాన్ని మార్చవచ్చు మర్చిపోకుండా కష్టపడి చదవండి అయ్యా మొత్తం చేతులు కాలేక ఆకలి పట్టుకుని ప్రయోజనం లేదు బ్రోకర్లకి ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఇచ్చిన ఆస్ట్రేలియాలో జాబ్ అమెరికాలో జాబ్ అంటే అదిగో ఆ పాకి పని చేసుకుంటున్నారు కదా అలాంటి జాబులు లేదంటే ఆ డస్ట్బిన్ క్లీన్ చేసే జాబులు అంటే అవి నీస్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబరే నేను చెప్పట్లేదు నేను కాదనట్లేదు కానీ ఇంక ఇంకా ఏది ముప్పై యాభై లక్షలు ఇస్తేనే కానీ అవి దొరకట్లేదు అవి వాటికి కూడా డిమాండ్ ఉంది అది నేను చెప్తున్నాను తప్పుగా అవి నీసుకో అని డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ నీసుకో అని చెప్పి మీరు ఫీల్ అయిపోకండి నేను ఏదైతే ఇది ఈ విషయం నేను చెప్తున్నాను ఏ రేపు మీటప్ ఈ ప్లేస్లో జరగబోతుంది సాయంత్రం ఐదు నుంచి రాత్రి ఏడు వరకు అంటే ఏడు అంటే ఎనిమిది ఉంటాను ట్రామ్లో రావచ్చు మెట్రో మెట్రోలో రావచ్చు బస్సులో రావచ్చు కార్ పార్కింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి నాలుగు వందల మీటర్ల దాంట్లో పేడ్ పార్కింగ్ ఉంది కానీ మరి నాకు అదే అర్థం అవ్వట్లేదు ఎక్కువ మంది దీనికే ఓట్ వేశారు కాబట్టి నేను ఈ ప్లేస్ అయితే చూజ్ చేసుకున్నాను ఏ మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో జాబ్ ఇన్ఫర్మేషను ట్రావెలింగ్
కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ మన మన కెనడా కానీ యూకే కానీ యుఎస్ కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఎందుకు మనం ఎక్కువ క్రేజ్ అంటే అంతే దీనికి గల కారణం అదే అన్నీ బాగుంటాయి అన్నీ బాగుంటాయి అంతా బాగుంటుందని ఓకే మర్చిపోకండి మేము రాబోయే వీడియోల కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి ఉంటాను బాబా అండ్ జై హింద్